ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மஞ்சு கபூர் எழுதிய டிஃபிகல்ட் டாட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரி பற்றி தான் ஒரு அற்புதமான ஸ்டோரி பெண் விடுதலையை பற்றிய ஒரு ஸ்டோரி பெண்கள் எப்படி ஃப்ரீடம்காக போராடினாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் காலத்தில் நான் சொல்கிறது சுதந்திரத்துக்காக இல்லை இந்தியா விடுதலைக்காக இல்லை பட் அவங்களோட விடுதலைக்காக எப்படி போராடினாங்க அப்படிங்கிறத க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இந்த டிஃபிகல்ட் டாட்டர்ஸ் இதில் மூணு ஜென்ரேஷன் பற்றியும் மஞ்சு கபூர் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது ஈடான்னு ஒரு பொண்ணு அவங்களோட அம்மா விருமதி அதுக்கடுத்து அவங்களோட அம்மா கஸ்தூரி அவங்கள பற்றிய ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கஸ்தூரி எப்படிப்பட்ட பொண்ணாக இருந்தால் அதாவது அவங்க பாட்டி ஈடாவோட பாட்டி எப்படிப்பட்ட பொண்ணாக இருந்தால் அதுக்கடுத்து விருமதி எப்படி சுதந்திரத்துக்காக போராடினா அதாவது தன்னோடய ஃப்ரீடத்துக்காக தன்னோடய இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக பெண் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக எப்படி விருமதி போராடினா அதுக்கடுத்து ஈடா பற்றி சொல்கிறப்ப அவள் ஒரு டைவர்ஸான பெண் அதாவது கல்யாண வாழ்க்கை முறிந்த பெண் அப்படின்னு காட்டப்பட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவள் வந்து அவங்க அம்மாவோட சீக்கிரட் லைஃப்பை தேடி அலைவா அவள் சுதந்திரத்தப்போ கரெக்டாக பிறந்தவ அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் நினச்சி கொஞ்ச நாளில் பிறந்தவன்னு சொல்லலாம் ஈடா அவள் வளர்ந்த பொண்ணாகி அவங்க அம்மாவோட சீக்கிரட் லைஃப்பை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபுல் ஸ்டோரி டிஃபிகல்ட் டாட்டர்ஸ் பை மஞ்சு கபூர் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இட்ஸ் அ நாவல் ஈடா விவாகரத்தான ஒரு பெண்மணி தன்னோட அம்மாவோட சீக்கிரட் லைஃப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வர்றாங்க இந்தியாவில் அவங்க தன்னோட அம்மாவோட சீக்கிரட் லைஃப் லைஃப்பை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி லைன் அவங்க அம்மாவோட சீக்கிரட் லைஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அந்த காலத்தில் பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்க எப்படி சுதந்திரத்துக்காக போராடணும்னு வெளியே வர்றப்ப என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக விருமதியை மஞ்சு கபூர் இது பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பட்டு ஒரு பெண் ஃப்ரீடம் பேரில் தப்பு பண்ணால் என்ன ஆகும் அதையும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே கேரக்டர் மூலமாக விருமதி மூலமாக சுதந்திரத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே நேரம் எது தப்பான சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு கேரக்டர் மூலமாக விருமதிங்கிற கேரக்டர் மூலமாக இந்த ஸ்டோரி முதல்லேருந்தே வருவாங்க கஸ்தூரி விருமதியோட அம்மா அதாவது ஈடாவோட பாட்டி அவங்க எந்த மாதிரி பெண்ணாக இருக்காங்கன்னா எப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தைய பெற்று போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க விருமதி தான் அதில் மூத்த குழந்த விருமதி அவங்க அம்மா பெற்று போடுற எல்லா குழந்தையுமே அவங்க தான் பார்த்துக்குறாங்க இன்னொரு அம்மா வருது அது மட்டும் இல்லை அவங்க ஸ்டடீஸ் மேலே மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டிருக்காங்க அதனால் கல்யாணமே வேணாம் முன்னாடி காலத்தில் அதாவது ஃப்ரீடமுக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகி முடிஞ்சிடும் பட் இவங்க ஒரு விதிவிலக்காக இருக்காங்க அதில் இருந்து இந்த சொசைட்டியிலேருந்து விதிவிலக்காக இருக்காங்க ஏன் இவங்க கல்யாணம் வேணாம் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கசினை பார்த்தா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் அவங்கள பார்த்து அவங்கள மாதிரி நடக்கணும் முயற்சி பண்ணுவோம் அது காந்தியாக இருக்கலாம் காந்தி இப்போ யாரும் இல்லை அது தளபதியாக இருக்கலாம் தலையாக இருக்கலாம் இல்லை கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலியாக இருக்கலாம் தோனியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விருமதியோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா சகுந்தலா அதாவது அவங்க கசின் அத்தை பொண்ணு அவங்க அதில் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டு விருமதி அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அவங்க சகுந்தலா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணாக மிக மிக மாடர்னான ஒரு பொண்ணு கல்யாணமே வேணாம் நான் ஃப்ரீடமாகவே தனியாகவே வாழ்ந்துக்குவேன் அப்படின்னு நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் காலத்துலேயே சொல்லிவிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு தான் அந்த சகுந்தலா ஸோ அவங்கள பார்த்து விருமதி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மேரேஜ் லைஃப்னாலே சிக்கல் சகுந்தலாவை பாரு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கா மேரேஜை பண்ணிக்காமல் அதே சமயம் அவங்க அம்மாவை பார்க்குறப்ப மேரேஜ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு மேரேஜே வேணாம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம அவங்கள டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நான் தனியாக தான் வாழ போகிறேன் அதுவும் நான் ஹையர் எஜுகேஷன் முடிக்க போகிறேன் எஜுகேஷன் முடித்து நான் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக போகிறேன் அப்படிங்கிற முடிவோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடித்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு விருமதி கிளம்பி போகிறா அந்த காலத்தில் பெண்கள் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் படிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ஹையர் எஜுகேஷன் போனால் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் விருமதி அதை செய்கிறா அவள் லா கொடுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்க போகிறா அங்கே தான் மாற்றங்கள் ஏற்படுது விருமதி லைஃப்பில் அங்கே போனப்ப அங்கே இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தரை பார்க்குறா அவர் பேர் ஹரீஷ் அப்போ அவள் டுவெண்ட்டீஸில் இருந்தனால ஏர்லி டுவெண்ட்டீஸில் அவளை லவ் பயங்கரமாக தாக்குது ஹரீஷ் மேலே லவ்வில் விழுகிறா அவர்கிட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறா ஹரீஷ் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஏற்றுக்கிறாரு பட்டு லேட்டர் பீரியடில் என்ன தெரிய வருதுன்னா அவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர்னு தெரிய வருது தட்டு அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அவரை தான் பிடிச்சிருக்கு நான் வச்சது தான் சட்டம் அப்படின்னு சில பேர் நிற்பாங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி எனக்கு இவரை தான் பிடிச்சிருக்கு மேரேஜ் ஆனால் இவருக்கு என்னன்னாலும் பரவாயில்ல நான் இவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்து
அவங்க ஹஸ்பண்டு தான் எப்பயும் போல விருமதியை டாமினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவளுக்கு அது நல்லாவே தெரியுது இதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் போனோம் அதாவது உங்கள் மேரேஜுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா அவங்க அம்மா வந்து விருமத்தியை பயங்கரமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணுவான் இந்திரஜித் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தாங்க முடியாமல் தான் இப்போ ஏற்கனவே இங்கிட்டு ஹரிஷ் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பான் அந்த ஸ்டேஜில் ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்னா நான் ஹரிஷை தான் மேரி பண்ணுவேன் அவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இத்தனை தீச்சுனா வேணாம் எனக்கு இப்போ தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருமதி ரொம்ப அடமண்ட்டாக ஹரிஷை மேரி பண்ணிட்டு இங்கேருந்து எல்லாரோட கெட்ட பிறகு சம்பாதிச்சுட்டு அதாவது அவங்க அம்மா இருக்கட்டும் அப்பா இருக்கட்டும் அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாருமே விருமதி ஒரு கேவலமான பொண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு கெட்ட பேரை சம்பாதிச்சிட்டு அவன் கூட போய் வாழ போவான் ஹரிஷ் கூட அங்கே அவளுக்கு தேவையான சுதந்திரம் கிடச்சிட்டான்னு கேட்டால் இல்லவே இல்லை அங்கேயும் ஹரிஷோட டாமினன்ஸ் ஹையாக தான் இருந்துச்சு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஹரிஷ் ஏன் விருமதியை கல்யாணம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஹை ரேஞ்ச் ப்ரொஃபஸர் அவருக்கு ஏன் விருமதியை பிடிச்சிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா அவரோட ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கும் ஹரிஷுக்கும் சுத்தமாக பொருத்தமே இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து சுத்தமாக படிக்காத பொண்ணு அதாவது ஒரு கிராமத்து பொண்ணு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பொண்ணு தான் கங்கா ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் சுத்தமாக மேட்சிங்கே இல்லை அதனால் மட்டும்தான் அவருக்கு கொஞ்சம் மாடனாக இருக்க விருமதியை வந்து பிடிச்சிட்டு இதில் ஆர்த்தர் வந்து விருமதியை எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான எஜுகேட்டடான பொண்ணு அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருப்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு போர்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க இது முழுக்க முழுக்க விருமதியை பற்றிய கதை தான் மெயின் கேரக்டராக இதில் ஈடாவை கட்டியிருக்காங்க ஈடா வந்து ஒரு டைவர்ஸான பெண்மணி அதாவது விவாகரத்தான பெண்மணி அவங்க வந்து தன்னோட அம்மாவோட லைஃப்பை தேடி வர்றாங்க சீக்ரெட் சீக்ரெட் லைஃபு அதாவது என்ன தான் நடந்திருக்கும் நம்ம அம்மாவுக்கு அந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோரி வந்து முடிச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இதை சொல்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தைக்கு விருமதி சுதந்திரம் பெற்ற இந்தியா ஞாபகமாக பாரதியின் பேர் வைக்கிறா அந்த பாரதியாரோட இன்ஸ்பிரேஷனால் விருமதி ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கா அந்த பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஆனால் அவர் ரெண்டாவது ஒய்ஃபாக இருந்தனால அவளுக்கு எந்த உரிமையுமே தரப்படலாம் அந்த குழந்தைக்கு எந்த உரிமையுமே தரப்படலாம் அப்போ தான் அவள் தான் செஞ்ச தப்பை ஃபீல் பண்ணுறா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படிங்கிறத உணர்றா ஸ்டில் விருமதி ஃப்ரீடமுக்காக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது தன்னோட குழந்தையோட உரிமைக்காக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இன்னமும் பெண்கள் ஃபைட் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க இதை அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இப்போவே இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கே பெண்களுக்கு அப்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் காலத்தில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்த்தர் இந்த டிஃபிகல்ட் டாட்டர்ஸில் இது ஒரு மிகச்சிறந்த நாவல்னு சொல்லலாம் மூணு ஜென்ரேஷனையும் அப்படியே அச்சு பெசராமல் காட்டியிருக்காங்க இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்மளோட பார்ட்டி எப்போ இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம அம்மா அப்போ இருக்காங்க இப்போ நம்ம தங்கச்சி எப்போ இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு காற்று அளவுக்கு ஒரு போர்ட்ரேட் தான் இந்த கதையில் இருக்குது நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் பிகினிங்கில் எப்படி பெண்கள் இருக்காங்க அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் எப்படி இருந்தாங்க அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் எப்படி கொஞ்சம் மாடனாக மாறினாங்க இந்தியன் பெண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுற மாதிரி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாங்க அடுப்பங்கிற வீட்டு வெளியே வந்தாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் அழகாக காட்டப்பட்டிருக்கு முடிஞ்சால் அந்த நாவலை படித்து பாருங்கள் இது அந்த நாவலோட அவுட் லைன் ஸ்டோரி உள்ளே ரொம்ப டீப்பாக போய்கிட்டு இருக்கு சவுந்தலா கேரக்டர்னு ஒன்று சொன்னேன்ல மாடன் கேரக்டர் அவங்க பேசுகிற விதம்னா மிக எழுச்சியான வரிகளாக இருக்கணும் ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் மாதிரி பேசியிருப்பாங்க அதாவது ஃபீமேலுக்காக போராடுற ஒரு கேரக்டர் அவங்களை காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சவுந்தலா கேரக்டர் மூலமாக பெண்கள் இன்னும் விடுதலை பெற போராடி கொண்டு தான் இருக்கின்றன அதை காட்டுற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் சவுந்தலா கேரக்டர் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த கதை தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா கதை கேட்கலாம் ஸோ இட்ஸ் பிஏ இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி டைம் இட்ஸ் மீ பாரதி ஷைனிங் ஆஃப் இயர் நீங்கள் என்ன கதை கேட்டாலும் நான் பேசுவேன் ஸோ பாய் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகும்